to other is than this. We live so comfortably, and boys in our lifetime said, no, we will defend Sayyida Zainab. We spoke about ISIS, they fought against them. Shahad is where we are from. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Shahadat, laying down your life for your Imam. There is no greater izzat than this. And we saw in our lives, there's a whole generation of shuhada. Honestly, go to their stories. These boys just said, we've grown up hearing the Messiah of Sayyidah Zainab, and we saw in the news that ISIS actually said that we are less than two miles from the Haram. We can see her dome. And they said, oh Shia, we threaten you that we'll come to the throne and we'll destroy it. And on that day, children picked up their swords to defend Haram of Sayyidah Zainab alayhi salam. So shahad al okay. Wasubiya man subi. And some were held captive, not just killed, they were held captive for the sake of love of Ahlul Bayt. Sayyidah Zainab alayhi salam. Her life is an example. Even if they imprison you for this love, not once do you let go of loving Abu Abdullah alayhi salam. And through her, we have so many examples of those who were in prison and will stay in prison and not let go of Abu Abdullah. When they imprisoned Sheikh Zagzaki and his wife, when they imprisoned them, Remember, this family, these two in Nigeria, lost six sons in one day. Shaheed for loving Ahl al-Bayt. Six sons remained. They said to the mother, how do you feel that you are now in prison? Your husband is unwell. Six sons have died. And she says, are any of my six sons worth one of Ali al-Akbar? Today, Shahadat is alive with us. We can't let go of this. Some people, men and women, were prepared. We would rather be in prison than allow us to lose zikr of Ali ibn Abi Talib and Masaf Abu Abdullah Another example, Bahrain. We don't even know today how many Shia are in prison in Bahrain. We don't even know. Go to the records. They don't even tell us how many people in Bahrain right now and in Saudi Arabia are in prison just for loving Ahl al-Bayt. There's a video, maybe you've seen it, in the days of Muharram, which we are in now, the Shia who are in the prison of Bahrain get together in the courtyard of the prison and what's their majlis? They walk backwards and forth within their prison saying, Labayka Ya Hussein. That's their majlis. Inside the prison, no one's watching from one end to the other end. Ya Hussein, Ya Hussein. That's their majlis. Was Subiya Mansubi, some people were prepared to go in prison than let go of love of Imam Hussain alayhi salam. Go to Yemen, there's a picture, there's a video. But in the rubble of Yemen, Yemen by the way, which is essentially a, a country which has been imprisoned by land and air and sea. There are children in between the rubble doing Majalis al Hussain alayhi salam. They have lost everything, their house is destroyed. But the last thing we will lose is our love for this family. And they do much less for Hussein as yatim children sitting on rubble. Wa uqsi man uqsi. And some people were prepared to do what? To be banished from their land for this love. Like Imam Sajjad alayhi salam, same thing. Place to place, they'll not remain still for one second. This happens to Abu Dhar by the way. Abu Dhar al Ghaffari, this is how he dies. He's banished. Abu Dhar, after Imam Ali is, uh, is, is killed, actually, no, no, sorry, before, during his life, my apologies, he does not stop doing dhikr of Ali in the land where Uthman is the Khalifa. They become angry with him. So what do they do to Abu Dhar? They banish him. Abu Dhar ends up alone in the wilderness eating grass to survive. Abu Dhar al Ghaffari. Banished from the land. Why? Sitting on a camel with no saddle to ride into the desert because he will not stop doing dhikr of Ali ibn Abi Talib. So they say he's lying there alone uh, in this land. His wife is with him and his son has already died. Abu Dhar Ghaffari. They say while the, uh, he's lying in his last few moments, along the road, a small group is walking. Who's in that group? Malik al Ashtar. Hujr bin Adi, they're just trading. And as they walk, they say, who is this man lying by the side of the road who looks like he is alone and has nothing? And they say, Hada Abu Dhar al Ghaffari. Abu Dhar is lying here. By the time they go to him, he's already died, lying in that state. Why? Some people were banished from their land because they would not let go of loving Abu Abdullah. Wa qutila man qutil. What I say to all of you is this, Shahadat is our inheritance. We inherited Shahadat and we can't let go of it. And the Madras of Hussein is a reminder for Shahadat. We are not here for no reason. 
or just for culture or just because our fathers came. That's not true. Why are you wearing black? You're wearing a uniform of shahada, you're ready to fight. Why in Matam do you stand in one line? Because in an army you stand in a line together. Why do we read in one voice in the Noha? Because in an army you chant with one voice. Why are there flags around? In an army you walk with flags. All of the Madis should be showing you, you are preparing yourself for Shahadat. Why do you use your arms in Matam? Have you asked yourself this? Of all the things that have survived for Azadari, why is Matam the thing all cultures do? Indian, Pakistani, Iraqi, Iranian, Afghani, Khoja, revert, start doing Matam. Why is Matam our inheritance? Because if on that day Abbas gave his arms, our arms are proof that when my Imam comes, my arms are here for you. Why are we doing Matam? What for? We have to ask ourselves. Because these hands are a promise to Imam Zamana alayhi salam. I'll give you one last point and then we'll end this about how today Majalis is an example of Shahadat. We have one Shaheed called Shaheed Muradi from Iran. He's an Iranian boy, Shaheed, Jawan. He died in Sham. They say during his life, he used to attend the Majlis very frequently. His wife would say he'd always go to Majlis and he'd stay longer for Matam, for Sinazani. So they say to him that, okay, why do you stay so long in Matam? And he wouldn't answer. One day his number comes, he's in the army, you're going to go and fight for the, uh, defending the Haram in Sham. He goes and fights. He fights bravely, he dies, he is Shaheed. When they find his body, they say, this is a narration that the, his friends gave, his whole body was covered in bullets, except his chest. His whole body, covered in bullets for defending the Haram. But his chest was completely clean, because the one who does Matam for Aba Abdullah with Ma'rifat is making a statement and ready for Shahadat. And when his time came, he was ready. He's a boy, a jawan in our lifetime. He was born before, after some of you were born. He died before all of us are going to die, in our lifetime. And his chest was preserved for Abba Abdullah. Why? Matam with Ma'rifat. All of this Majalis is saying the same thing. You are here for a reason. Not because your fathers came to Majlis only. Not just because it's our culture, although we have to preserve it for that reason as well. You are here to make a statement. All of this is tarbiyat for Akhir Zaman. And when the time comes, I was not there for my Imam, but I will never say no when my own Imam asked me for his help. So to conclude, Shahadat is our inheritance. And today we can never forget this point or we will lose all of the progress of Ahl al-Bayt. Salu ala Muhammad wa ala Muhammad. Among the shuhada of Karbala from whom we take inspiration and among the jawan and the youth from whom we take inspiration there is one boy aged maybe 13 or 14 in our narrations that when he is asked how do you find death in the path of Allah replies ahla min al asal sweeter than honey to me for this is the night of Qasim ibn Hassan this jaw, when they ask this jawan, how do you feel about death? He says, sweeter than honey. When does he say this? Night of Ashur. Night before. Let me give you a narration about this night. They say there's a hadith that on the ninth night of Muharram, yani the night before Ashura, when all of the mothers are with their children and everyone is preparing for warfare, some are doing dhikr, some are reading Quran, they say Ali Akbar is sitting with Abu Fadl Abbas alayhi salam. Shabi Ashur. And they're speaking to each other. Ali Akbar says, Ya Abu Abbas, I hope tomorrow I have the Sa'adat of being Shaheed before you. And Abbas says, Ali Akbar, I'm your uncle. I wish I won Shahadat before you. Ali Akbar says, Ya Abu Abbas, you are the strength of my father, Abba Abdullah. You are his spine. And I know that my father can't stand straight without you being there to support him. So I wish to go first. Abbas says, no, Ali Akbar, you are the apple of the eye of my Mawla Hussein. You should be Shaheed first. And they're speaking back and forth. As they're speaking, Qasim enters the tent and says, Oh, my uncle Abbas, my cousin Ali Akbar, I want to be Shaheed before both of you. Why? He says, Abbas, you are the uncle, you are the commander, you are the standard bearer, you should be the one who dies first. Abba Abdullah needs you. Ali al Akbar, you are the apple of the eye of your father. Whereas I am Qasim, I am Yatim, I have no father here with me. Ali Akbar, Abba Abdullah is your father. I have no father. So there is no one here to mourn me like a father mourns a son. Ninth Muharram Qasim says this.
When the time comes for fighting, this is that one child who what? Goes back and forth saying, give me permission, no I can't. Give me permission, no I can't. And as you know, the only time he finally gets ijaza is when? When Abu Abdullah says, Qasim. When you come to me asking for yourself, I can't say anything. But when you bring me a letter from my own brother, Imam al-Mushtaba alayhi which says that, Ya Abu Abdullah, you are the most gharib of the two of us. There'll come a day when I won't be there for you. La yom yom ka ya Abu Abdullah. There's no day like your day. Ya Abu Abdullah, I won't be there for you. But my son Qasim is there. Don't reject him when he's my representative. <laughs> so what happens? Abbas says, okay, fine, I'll let you fight. Now listen to the narration. They say what? They say Hussein himself lifts Qasim on his horse and sits him on his horse. Qasim is so small while he's walking, the armor falls from his body. He's a child going into warfare. But what's that him? Sweeter than honey. He gets on his horse, he starts riding. Now listen to this. As Qasim rides to the maqtal, the child says, when we saw this boy coming, it was like a piece of the moon had fallen to the ground and was marching towards us. For when we saw this boy, we saw pure light coming towards us on this horse. Qasim rides towards the maqtal. As he rides, he says what? He says, Ana Qasim ibn al Hassan. I am Qasim, the son of Hassan. I represent my father on this battlefield. And I will not let anyone touch Ammul Hussein while I am alive. Qasim starts fighting. He fights bravely. How bravely? They say they start sending one after one heroes of their army. One after the other, this 14 year old kills, raises his sword and destroys them. One by one, enemy comes, he falls. Enemy comes, he falls. That's when they say, this is no ordinary boy. This is from Banu Hashim. If you want to kill him, you can't strike him from the front. One of you go behind. One go left, one go right. What do they say? One hits a sword from the left. One an arrow from the right. One from the front. Qasim falls from the horse and says, Assalamu alaikum, Ya Ammul Hussein, come and help me. Qasim falls to the ground. As he falls, they say, Abu Abdullah rushes to him. The books of Maqtal say, Hussein rushed to Qasim like an eagle rushes through the sky, finding his son. Where is Qasim? Where is my son? But I didn't mention one thing to you. When Qasim walked into the camp and says, I am Yatim, I have no father, the hadith says, then Hussein walks in and says, Qasim, for as long as I am alive, never call yourself Yatim, I am your father. Now this father goes and says, Where are you, Qasim? Qasim, where are you Qasim? But while he comes, what does he see? One piece of Qasim lies here. One piece lies there. One piece lies there. A gharib Hussein goes to his knees. Like a man picks petals from the ground. Hussein picks up one piece of Qasim. One piece of Qasim. All of the bodies Hussein brought back on his arms. One body in his Abba. Abba Abdullah picks pieces. And he walks with his Abba saying what? Inna lillahi. Wa inna ilayhi rajun. Why? Because Qasim's body was trampled. I say, Ya Abu Abdullah, when Qasim's body was trampled, you came to lift him. But Hussein, come to Asri Ashur, when your body will be trampled, who will come except Sakina saying, Where is my father? Where is my father? Inna lillahi wa nailahi raji'oon. Other than wa qadahi wa tasnim bi amri, ya Allah, ya Allah, ya Allah. For the sake of this son Qasim, let all of our sons and daughters have shahadat, ya Allah. Ya Allah, for the sake of the majalis of Hussein, how he has been preserved, let this majalis be qaim until akhir zaman, inshallah. And finally, Ya Allah, for all the tears that have been shed, and especially those who are not here but are watching at home, or those who are unwell at home, let all of our tears be a source of forgiveness of all of our sins, inshallah. Allahumma inni saluka bi haqqi Fatima, wa biha wa ba'al ya baniha, wa sirra musta'awdu fiha, antu salli ala Muhammad, wa ala Muhammad. حضرات آپ کے پیش نظر تھے جناب فرشوری صاحب جو جناب قاسم کے حال کا مسائب پڑھ رہے تھے کہ قاسم کا جسم تھا یا جنازہ حسن کا تھا اب بنا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا سید زیغم عباس صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور سلام پیش فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بواز بلند پڑی دامن وقت میں گنجائش نہیں قبلہ کے ہوتے ہوئے ان کو انتظار کرانا اتنا مناسب نہیں صرف پانچ یا سات منٹ بسم اللہ اس کے بعد زحمتوں کو تمام کروں گا نو اور دس محرم کی درمیانی شب ابن سعد دس لاکھ کا لشکر لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھا ادھر سے ابن سعد بڑھا ادھر سے مولا امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو آواز دی ماشاءاللہ ابن سعد نے یہ سمجھا کہ رات کو حملہ کرتا ہوں لوگ یہ سمجھیں گے کہ کسی کا پڑاؤ تھا ایک گروہ وہاں سے گزرا انہوں نے ان پہ حملہ کیا وہاں کے لوگوں کو مار دیا مال و متا سامان لوٹ لیا تاکہ کربلا جو ہے وہ تاریخ میں جنگ نہ رہے جیسے یہ لشکر لے کے آگے بڑھا حسین علیہ السلام کی نگاہیں عباس علیہ السلام پہ پڑی عباس علیہ السلام کو دیکھ کے مولا امام حسین فرماتے ہیں عباس میرے پاس آؤ عباس پاس آتے ہیں جیسے عباس پاس آتے ہیں حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر جیسے عباس پاس آتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لاشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر مو چوم کے فرماتے ہیں مرتضی کی شبی اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک کام کر مرتضی کی شبی شیر شیر جلی اے میرے مرتضی کی شبی شیر شیر جلی پیارے اخی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر عباس فرماتے ہیں مولا کرنا کیا ہے حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں مورخ کی چشم کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرت تو سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے عباس فرماتے ہیں مولا کرنا کیا ہے حسین فرماتے ہیں لڑنا نہیں ہے تو عباس فرماتے ہیں اور کیا کرنا ہے عباس کی طرح مخاطب ہو کے حسین فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے ہے سبھی بے خبر اپنے انجام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے ہے سبھی بے خبر اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے بہام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے بہام سے توجہ میرے طرف یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے بہام سے جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کامپ جاتی ہے شبیر کے نام سے جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کامپ جاتی ہے شبیر کے نام سے یہ داد دینے کا انداز ہے جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو غازی کہتے ہیں مولا کرنا کیا ہے عباس کو طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں حسین فرماتے ہیں عباس بول ایسے کے خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے اکاس کیا بات ہے آج نحج البلاغہ کا خالق کہے وا میرے لال عباس کیا بات ہے اشحل پہ سوار ہوئے علی کے بیٹے عباس اشحل پہ سوار ہوا ابن سعید کے لشکر کی طرف بڑھا جیسے عباس گیا ہے دو تین قدم آگے چلا ہے کہ پیچھے سے آہٹ محسوس کی پیچھے کیا دیکھے ہیں علی اکبر اور قاسم ساتھ آ رہے ہیں جب دیکھا ہے علی اکبر اور قاسم ساتھ آ رہے ہیں عباس رکھے کہتے ہیں عباس و قاسم اکبر و قاسم کیوں ساتھ آ رہے ہو اکبر و کہتے ہیں چچا اتنا بڑا لشکر ہے نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے نہ نیزہ ہے خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں عباس نے اکبر کی طرف مو کر کے مخاطب ہو کے کہا عباس یہ تو صرف دس لاکھ ہے صبح ازل سے شام عبد تک ساری کائنات حسین کی دشمن ہو جائے حسین صرف مجھے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے ادھر سے عباس چلے ہیں ادھر سے ابن سعید کے لکشر میں کیا حالت ہے انہیں نے جسوس بے جائے کہ جات دیکھ کیا کون آیا ہے 
یسوس جلدی سے آیا لمحوں بعد واپس پلٹا پلٹ کے لشکر کے سامنے جا کے کھڑا ہے ہپ ہپ آ رہا ہے کامپ رہا ہے زبان ساتھ نہیں دے رہی سارے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے ہاں کیوں رہا ہے کام کیوں رہا ہے جسوس ان کی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے بزدل و اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے بزدل و اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے جو سمجھ گئے ہیں دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہے دب دبا روب تمکنت پھر سکون اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا رہے دب دبا روب تمکنت پھر سکون اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا رہے آخری جملہ ہے فضیلت کا اس کے بعد ایک جملہ مسائب کا توجہ میرے طرح رہے جیسے ہی ہاں پڑا تھا کام رہا تھا دب دبا روب تمکنت پھر سکون اپنی ہر ایک ادا سے یہ کر رہا رہے جیسے ہی آنے کا انداز سنا سارے گبرا گئے سب سروں پہ صحابہ قضا چھا گیا سب سروں پہ صحابہ قضا چھا گیا جو تھے بوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہے کہ سچ مجھ گلی آ گیا جو تھے بوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہے کہ سچ مچلی آ گیا غم سکینہ کو غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہو گیا میرے اسے کا فضائل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر آگے سے یہاں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کر رہا ہوں فضائل غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے مر گئی مگر ہاتھ نہ ہٹے کانوں سے مر گئی مگر ہاتھ نہ ہٹے کانوں سے یہ حسین کی چار سالہ ضائفہ ہے جس کا ایک مسئیبت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے بول دیا چار سالہ ضائفہ چار سال کی بلا کوئی ضائف ہوتی ہے ازاداروں اس کائنات میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جو قبر میں بھی کڑیوں کے ساتھ دفنائی گئی ہیں ایک بغداد کا قیدی ایک حسین کی چار سالہ مسومہ حجرک ابن منظر روایت کرتا ہے کہ میں نے سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ خون تو روتے رہے ہیں مگر سب سے زیادہ خون کب روئے ہیں حسین علیہ السلام کا بیٹا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ابن منظر نارولا تین مقام ایسے آئے ہیں جب میری بہنہ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے مگر میں دے نہیں سکا وہ کون سی چیزیں تھی جو بہن نے مانگی تھی منظر کہتا ہے اے مولا مجھے بھی بتائیے کہ آپ کی بہن نے آپ سے کیا مانگا تھا مولا سجاد رو کے فرماتے ہیں پہلی پہلی بات یہ تھی جب ہمارے بچوں کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا جاتا تھا میری بہن میرے پاس آ کے کہتی تھی بھئیہ سجاد شمر کو بول میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے مجھے رکنے دے مجھے بیٹھنے دے سجاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کر سکا دوسرا وقت تب تھا ابن منظر جب ساری بی بیوں کو ایک رسی کے ساتھ قید کیا گیا جب بڑی بی بیاں اپنی کم سیدھی کرتی تھی میری بہن کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی تھی بی بی میرے پاس آکے کہتی تھی بھئیہ سجاد میری سانسیں بند ہو رہی تیسرا وقت آخری پڑھ کے زہمتوں کے تمام کرتا ہوں حج رکھ میں اللہ سجاد فرماتے ہیں ابن منظر شام کا بزار تھا یہ شمر کبینہ مجھے مارتا تھا سجاد چل دی چل مگر حجوم کی وجہ سے میں تیز نہیں چل سکا حجوم اتنا تھا مجھے تیز نہیں چلا جاتا تھا یہ میری پوشت پہ تازیانے مارتا تھا اتنے زور سے تازیانے مارا تھا کہ میری چار سالہ بہنہ پاس کھڑی تھی رو کے کہتی ہو کبینہ تجھے شرم نہیں آتی کربلا سے شام تک میرے بھائیہ کی پوشت پہ تازیانے مار رہا ہے اتنا ظلم کر رہا ہے سید سجاد فرماتے ہیں میں نے یہ بی بی کا کہنا سنا 